Oi meninas, hoje é quinta-feira, bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal e o tema de hoje está bem legal. Como disfarçar a barriga saliente? Ai meu Deus, essa barriga né, que a gente fica tentando disfarçar aí e às vezes não, não consegue. Então hoje eu trago dicas preciosas aqui para a gente conseguir finalmente disfarçar essa barriga. Vou botar meu óculos aqui, gente, porque eu não enxergo direito. E para quem não conhece, né, meu nome é Ursula Eide, eu nem me apresentei. E esse vídeo aqui, esse canal, é sobre dicas de moda, tá, gente? Então, gostando aí, no final do vídeo, me dá um like, se inscreve e compartilha com as suas amigas. O beijo de hoje vai para Lucy Matos, beijo Lucy, Janicélia Santos, beijo Janicélia, Jandira Ribeiro, beijão Jandira, obrigada aí pelos comentários, ok? Gente, quem tá lá... Uh, na minha página do Face e ainda não migrou aqui pro, pro YouTube, né? Vem pra cá, gente, porque às vezes uh, eu posto as fotos lá, mas os comentários mais legais dessas fotos estão aqui, né? No nosso vídeo. E pra início, pra começar, e, e o que é muito importante, eu sugiro a vocês, e eu tenho certeza que muitos de vocês já usam para disfarçar, para acomodar né, o corpo, para dar a forma, definir, é o uso de bermudas, shorts, modeladores, tá? Cinta. A cinta, muita gente acha desconfortável. E eu concordo, às vezes não dá para ficar o tempo inteiro de cinta, mas o short modelador e a bermuda modeladora da Trifil, da marca da Loba, né, da Lupo, são excelentes para a gente estar tá usando aí no dia a dia e realmente abaixa a barriga, né, a gente se sente mais segura, né, eu, gost... eu queria transmitir isso, a segurança da gente se sentir, né, bem, dentro da roupa. Então, ao, é, adicionando essas dicas que eu vou dar aqui, nunca se esqueça de usar sempre essas peças, porque é primordial para a gente ficar com a silhueta aí legal, né, e no lugar. Ah, tá bom? Agora vamos começar, gente. A primeira dica que eu deixo aqui e também muito importante é usar peças que sejam folgadinhas, larguinhas, né? Nada de um roupa justa. Já que a gente tá com a barriga saliente, a gente não vai querer mostrar, na é verdade. Então, nada melhor do que roupas leves, com tecidos fluidos, né? E com, com informação chamando a atenção aqui, ó, pro pescoço. Então, Pode usar o colar, né? Como ela tá aqui com colar. Ela tá aqui com colar. Ah, você colocando brincos, colares. Ah, você estando bem aqui, olha, nessa parte de cima. Com uma maquiagem legal. Com estampas aqui nessa parte de cima. Tudo que chame a atenção dos olhos das pessoas pra cá. A pessoa vai olhar primeiro pra cá e vai esquecer ali a barriga. Então, se você estiver usando numeração G ou GG, compre roupas G ou GG. Não vai me comprar roupa M, porque vai ficar muito ajustado, vai ficar muito apertado e vai marcar a barriga. Às vezes a gente pensa assim, não, eu vou, eu vou entrar naquela peça, sabe? Eu uso, por exemplo, calça... Número 50, não, mas eu quero comprar 48, eu quero comprar, eu vou entrar na 46. Aí o que, que acontece? A barriga, né, ela transborda, ela salta pra cima, aí fica aquele pneu aqui em cima e as pessoas vão reparar muito mais, tá bom? Ela, você vai conseguir fechar a calça, porque você vai ali, né, apertar a respiração, você vai estar com a bermuda modeladora, mas a gordura vai saltar. Então, é melhor não. É melhor usar as peças da sua numeração correta, ok? Então, voltando aqui essa foto. Outra dica que eu deixo aqui é usar leg. O que é leg, gente? A leg e a calça jeans com stretch, ela acomoda mais a barriga, né? 
ela vai te deixar mais confortável e vai ficar tudo ajustado de forma correta. Então, a leg, calça jeans com stretch, cintura alta ou cintura média, aí vai da sua preferência. Eu prefiro a cintura alta porque tem uma acomodação melhor aí da barriguinha, ok? Vamos para a próxima dica, então. Hum, vestidos, né? Porque a gente está com a barriga saliente que não vai poder usar vestido. Esse daqui, gente, é maravilhoso porque ele, além dele não ser sabe muito apertado ele tá ali no tamanho certinho ele se vê que ele dá uma cintura mas ele não tá apertando né então e olha só o corte dele né é um corte mais abertinho né aqui e essas pregas aqui olha tem pregas leves né pregas bem bem sutil e essa costura aqui também, ó, bem em cima ali da, da cintura, facilita aí o desenho e a silhueta ficar reta, né? A gente não vê barriga, né? A gente sabe que ela tá um pouquinho acima do peso, mas de frente aqui e de lado também, eu acredito eu, que a gente não vê a saliência da barriga, né? A gente não vê o tamanho né, da barriga. Então, esse tipo de modelo de vestido é maravilhoso aí para disfarçar a barriga, ok? E ele não é tão difícil de se achar não, tá gente? E fácil de, de achar uma costureira que saiba fazer. Um outro modelo de vestido para quem ah, ama né, malha e, e tecidos fluidos que tem um caimento leve né, é esse daqui que a gente chama de vestido envelope. Então, o vestido em envelope, o transpassado, ele é também essencial aí para o disfarce da barriga saliente, tá? E outra coisa também que eu vejo aqui, cor escura, né? A cor escura todo mundo sabe, né? O preto, o verde escuro, o azul escuro. Naturalmente, eles deixam a gente com a silhueta mais afinada, a gente fica mais magrinha mesmo quando usa uma cor escura, tá bom? Gostaram? Esse vestido é lindo demais. A outra dica que eu deixo aqui pra vocês é essa, esse tipo de calça. A calça com botões aí na frente, né? São quatro botões. Lembram as calças de marinheiro, né, gente? Então, é esse tipo de calça, por ser cintura alta, por não ter o, o fichiclé né, na frente, ele, o desenho dessa calça ajuda aí a, a pressionar a barriga. Pressiona mesmo a mesma barriga, principalmente quando elas têm o elastano, quando elas têm o stretch, pressiona a barriga, deixa a barriga mais baixinha, né? mais lisinha. Então, esse modelo de calça aí é maravilhoso e fica a dica aí pra vocês, tá bom? Essa calça aqui nem é tão cintura alta assim, mas ela, ela, a modelagem dela é apropriada pra isso. Vamos pro próximo. Esse daqui eu gostaria de conversar com vocês, é um modelo aí, né, monocromático, que é de uma cor só, que eu já falei aqui pra vocês em outro vídeo, que usando peças das, na, na mesma cor, na parte de cima e na parte de baixo, além de, de te alongar, vai te emagrecer, mas o que eu gostaria mesmo de falar é sobre a sobreposição, a sobreposição, que é a terceira peça, que é um blaze, que é uma, uma, tun, uma túnica, não, desculpa, que é um kimono, que pode ser um, um casaquinho, né? um colete longo, então essa terceira peça vai formar uma linha aqui, né? E ela vai alongar também a sua silhueta e vai disfarçar a barriga saliente. Essa dica aqui já é usada por muitas de nós, né? Muitas mulheres sabem, quem me acompanha aqui no canal, eu tô sempre falando disso. Então, para disfarçar aí as gordurinhas, tanto na lateral como a própria barriga saliente, essa, esse 
peça, essa terceira peça, com tecido mais fluido, mais caído, vai disfarçar com certeza a barriga saliente, tá bom? Vamos para a próxima. Vestido, outro, outro look aqui com vestido e esse é lindo porque ele tem o grafismo, né? Ele tem esses desenhos que brinca com o corpo aí da mulher e a gente fica olhando assim o desenho, o que, que a gente faz? Esquece de olhar até a barriga. Olha como a forma do desenho, das listras, né? Como se fosse uma onda, né? Faz com que disfarce mesmo o tamanho da barriga. Não é? É maravilhoso esse vestido. E outra coisa também, a gente chama a atenção aqui, a gente olha muito para essas pontas, né? Para a simetria da roupa, da peça. Então, quando a gente olha para cá, a gente desfoca a atenção da barriga, né? Então, a gente olha aqui, ó, para baixo. Então, tudo que desvia a atenção ali da região central do nosso corpo é bom para gente. Ok? Que aí a gente vai disfarçar aí o olhar dos outros para nossa barriguinha. Ah, um outro look mega legal aqui que eu trago para vocês é esse, porque esse além do place, né? Que é a terceira peça que eu falei para vocês, que cria essa linha aqui, que afina a nossa silhueta. Ela tá com essa blusa aqui comprida, que é essa outra dica que eu trago para vocês. Nada de usar camiseta, blusa, curtinha, gente. Top de jeito nenhum. Se a gente está com a barriga saliente, se a gente já está com a barriga grande, vai botar um top, vai subir tudo, vai marcar, não vai dar certo. Então é melhor usar uma blusa comprida, que tem aqui ó, o comprimento abaixo do quadril. E essa tá maravilhosa, porque a gente pensa que tendo prega né, aqui na altura aqui da cintura, bem em cima da barriga, vai ficar aquela coisa assim, parece que eu tô grávida. E não, gente, olha como disfarça, né? A prega aí nessa região, uma prega sutil, disfarça muito. E outra coisa que eu gosto são camisas, né? Camisa branca, camisa social... Fogadinha, tá, gente? Nada de muito apertado. Aqui ela deu uma cinturada porque ela segurou aqui na cintura, então deu uma cinturada. Mas a camisa em si é fogadinha, né? Na, na medida certa, tá? Então é um, é um tipo de modelo de blusa de camisa bem legal para se usar. Vamos para. Outro vestido maravilhoso, vocês adoraram lá na minha página de moda, que é esse vestido aqui, né? E a gente pode usar cores vibrantes, estando com barriguinha saliente? Claro que pode, não é porque tá com a barriguinha saliente que vai usar só cor escura, não. Cor, assim, alegre, vibrante, de verão, pode, deve usar sim. Eu trouxe esse vestido, né? Pra, pra mostrar que ele é em forma de A, né? Como eu sempre falo, ele é aberto, ele é, ele é godê, né? Então, tá aí um modelo bem legal, porque a barriga, gente, ela vai ficar aqui, né? Como tem essas pregas aqui, olha, né? Ele, a barriga fica acomodada aqui dentro e lembre que ela provavelmente deve estar com um short modelador, uma, uma assim uma bermuda modeladora porque a gente usa mesmo né é normal ah, um outro modelo de vestido de festa agora é esse daqui maravilhoso também e a dica que eu quero deixar aqui é essa parte aqui de cima de tule o brilho tá aqui em cima tudo se concentra aqui na parte do pescoço do colo para chamar mesmo a atenção para a parte de cima tá então esse é um modelo bem legal porque tem como se fosse uma blusa em cima do vestido mas é uma peça só tá bem na moda esse tipo de modelo para festa gente tanto para vestido longo como para vestido midi e o preto, né, gente? O preto a gente sabe que emagrece e disfarça aí a barriga saliente mesmo. Então, o preto aliado com esse, 
Esse truque aí, né, desse tule cheio de brilho, que a gente vai olhar aqui para a parte de cima, esquece aí da cintura, esquece aí da barriga. Então, essa é uma dica bem legal. E um outro vestidinho aqui do dia a dia, basiquinho mesmo, é o soltinho, né? A gente chama esse daqui do modelo trapézio, porque ele é aberto desde aqui, ó, do seio, ele... Ele não é aquele vestido império que tem uma costura aqui. Ele é o trapézio, que abrindo ele todo, ele vai ficar assim, ó. Trapézio, na forma de um trapézio. E a dica que eu deixo aqui pra vocês é mesmo usar com uma manguinha diferenciada, que tenha um recorte, né? Que chame a atenção, ela botou até... Um, um colar, né? Tudo chamando a atenção aqui pra cima e o vestido soltinho mesmo pra ir disfarçar a barriga, tá bom? Ah, e é isso, gente. Já, já se foram as 10 dicas, as 10 fotos que eu queria mostrar aqui pra vocês. Tem um outro tecido que eu, eu até tenho uma calça de bengaline. Voltando eu vou pegar aqui, né? Eu trouxe a calça que eu fui pegar aqui pra vocês. É a calça de bengaline, né? Que é esse tecido aqui que tem um stretch, que tem uma, um elastano. E é uma calça simples. Ela parece leg, mas ela é de tecido, tá, tá vendo? Então, esse tipo de calça, além dela ser cintura alta, ela, ela é boa porque ela acomoda bastante a barriga, é bem legal. E ela não é cara não, gente. Ela tem lojas populares. Ela não é de uma qualidade excelente, mas aí dá pra usar pro dia a dia. E ela promete assim, né, que, que deixa o corpo acomodado, bonito e realmente deixa mesmo, tá? tá? Tá amassada, ela nem precisa passar, porque quando você veste a calça fica tudo esticadinho. E, e é isso, gente. É uma calça, é um tipo de tecido fácil de encontrar aí nos mercados, até populares nas feirinhas, se você acha. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Sábado teremos outro vídeo, tá? Deixo um beijão aqui pra vocês e até, até lá, até sábado. Beijo!